তো এই যে একাডেমিক সিরিজের সাবজেক্ট ভিত্তিক যে ভিডিওগুলো তার মধ্যে আমরা একটা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা এখন বায়োলজি ফার্স্ট পার্টের এ টু জেড নিয়ে আলোচনা করা ট্রাই করব সো এখানে আমরা যারা পাস করতে চাও শুধুমাত্র এবং যারা বোর্ডে প্রেস করতে চাও সবাইকে নিয়ে কথা বলা ট্রাই করব সো চলে যাই ডিরেক্ট আলোচনায় সো বায়োলজি ফার্স্ট পার্টে আমাদের বারোটা চ্যাপ্টার আছে এখন কথা হইলো বায়োলজি ফার্স্ট পার্ট বা বায়োলজি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকটা একটা ভয় কাজ করে কারণ আমাদের অনেকেই আমরা বায়োলজিতে অনেক উইক এবং বায়োলজি খুব কম পড়ছি কিন্তু বায়োলজি একটা মতো সাবজেক্ট যেখানে অ্যাকচুয়ালি ক্লাস সবার মিস যায় না যদি তুমি একটু পড়াশোনা করো মানে তুমি এরকম খুব রেয়ারলি শুনবো যে বায়োলজিতে ক্লাস মিস করছে একেবারে না পড়লে হ্যাঁ সো বায়োলজির ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো সেটা হলো দুইটা চ্যাপ্টার তুমি যদি জীবনও কোনোদিন না পড়ো হ্যাঁ এখন দুইটা চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা হলো এম সিকিউর জন্য না পড়লো কোনো দিন যেমন জীবের পরিবেশও বিস্তার এটা যদি তুমি এম সিকিউর জন্য জীবনও না পড়ো কোনো যায় আসে না এম সিকিউ হোক সিউ সিউ জন্য এই চ্যাপ্টার যদি তুমি জীবন রিডিংও না দেখো কোনো সমস্যা নাই কেন কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন হয়তো বা একটা বা দুইটা আসবে বাট এই একটা বা দুইটার জন্য কন্টেন্ট এত বেশি যে আসলে ইটস নট ওয়ার্থ ইট দরকার নেই সো আরেকটা চ্যাপ্টার হলো কোষ রসায়ন এখন কোষ রসায়ন থেকে মেডিকেলে বা ভার্সিটিতে প্রশ্ন অনেক আসে এম সিকিউ অনেক আসে বাট আলটিমেটলি এখান থেকে সৃজনশীল অ্যান্সার করা বুদ্ধিমানের কাজ না কারণ তুমি এখান থেকে সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবো না টিচাররাও পারে না ফলশ্রুতিতে মার্ক কম আসে সো এই দুইটা চ্যাপ্টার পড়ার কোনো দরকার নাই আমি লেখে দিছি পড়তে হবে না এটা ফর এম সিকিউ আর এটা ফর সৃজনশীল এই দুইটা হলো টোটালি সৃজনশীলের জন্য না পড়ো কোনো সমস্যা নাই এখন যারা এই চিন্তা আসো যে আমি পাশ করব কেমনে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে ভাই কোশ্চেন মাস্ট বে আসবে বা কম পড়ে কোশ্চেন কমন পাওয়ার সুবিধা কি এখন আমরা এখানে টোটাল ছয়টা চ্যাপ্টার নাম দিচ্ছি যে চ্যাপ্টারগুলোর কন্টেন্ট কম মানে যেই জায়গা থেকে কোশ্চেন আছে সেটা অনেক ছোট জায়গা কিন্তু কোশ্চেন মাস্ট বি থাকে সো সেই চ্যাপ্টারগুলো হলো কোষ বিভাজন ওই ঘুরে উল্টে কোশ্চের ধাপগুলা চিত্র প্যাকাইটিনের গুরুত্ব এই ব্রায়োফাইটা টেরিফাইটা প্রথালাস চোখ বন্ধ করে হেটার জনুক্রম নগ্ন বিজি আবৃত বিজি ওই জবা ফুলের পুষ্পতিক অথবা পৌষি গোত্রের গুরুত্ব বা তারপরে হলো মালবেশি গোত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদের প্রজনন কৃত্রিম সংগ্রহের গুরুত্ব বা এই টাইপের হাইব্রিডাইজেশনের ইম্পর্টেন্স লেখা পড়ার কন্টেন্ট কম ভ্যা প্রজননের যে এত উদাহরণ উদাহরণ নিয়ে একটু পড়া আসতেছি উদাহরণ এটা সৃজনশীলের জন্য বলতেছি ঠিক আছে জীব প্রযুক্তি তুমি বায়োটেকনোলজির জাস্ট ইনসুলিন বানানো শিখো স্টেপ সেম টিসু কালচার একটু স্টেপ সেম সবগুলো বানায় লেখা যায় ইজিলি পারা যায় কন্টেন্ট কম যারা পাস করতে আছো তাদের জন্য বলতেছি আর হলো অনুজীব হ্যাঁ অনুজীবে তো অনেক উদাহরণ আবার উদাহরণ সব জায়গায় আছে বাট সৃজনশীলের জন্য অনুজীবের কিছু জায়গা হলো রোগ নিয়ে লিখতে হয় এক আর হলো ম্যালেরিয়া পরজীবী কমন একটা জায়গা আর আরেকটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করে দিই যে দেখো আমাদের এই চ্যাপ্টারে সোবাল সত্তাকে রোগ আছে অনুজীবের মধ্যে রোগ আছে মনে রাখবার যদি তুমি সবগুলা রোগ খুব ভালো মতো পড়ো এইচএসিতে সাধারণত রোগ থেকে একটা বা দুইটা সৃজনশীল খুব ভালো মতোই থাকে সো যদি তুমি ধানের ধসা রোগ তারপরে ব্লাইট তারপরে হলো আলুর পচা রোগ আলু বিলম্বিত ধসা রোগ তারপরে হলো ম্যালেরিয়া তারপর তুমি ডায়রিয়া তারপর তুমি কলেরা তারপর ডেঙ্গু তুমি যদি সবগুলো রোগ পড়ে যাও প্রতিকার প্রতিকার রোগ তো ভাই বানায় লেখা যায় তাই না আমি তো বলছি যারা কোনো মতো পার হয়ে যেতে চাচ্ছ রোগ তো বানায় লেখা যায় বানায় লেখা যায় বলতে প্রায় প্রতিকার একটু আলাদা করে মন্ত্র হয় প্রতিরোধ সব সেম এই করতে হবে ওই করতে হবে টিকা দিতে হবে প্রায় সেম সো রোগগুলো যদি তুমি সব পড়ে যাও না একটা বা দুইটা সেমসি লেখবা এটা হলো জাস্ট প্রথম ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যারা জাস্ট কোনো মতন পার হয়ে যেতে চাও এখন দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে চলে আসে যারা ভালো করতে চাও তোমাদের উদ্দেশ্যে যে বায়োলজি ফার্স্ট পার্ট বা সেকেন্ড পার্ট যে কোনো একটার এম সিকিউ কিন্তু খুবই হার্ড করবে খুবই হার্ড মানে লাইক মনে হবে যে হাই রে খোদা এত কঠিন কেমনে করে আমাদের বেলা ফার্স্ট পার্টটা কঠিন হয়েছিল সো যাতে এরকম একটা হার্ড কোয়েশ্চেন যাতে তুমি মারা না খাও দ্যাটস ফাই তোমাকে কী করতে হবে এম সিকিউ নিয়ে একটু কথা বলি কথা হইলো তুমি যে কোনো বই খুব ভালো মতো দাগায় পড়া শিখো একটা বইয়ের ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো দাগাও বা কারো ভাইয়ার কাছে দাগায় নাও অথবা ইন ফিউচার আমরাও দাগানো বই দেওয়া শুরু করব সেখান থেকেও তুমি নিতে পারো বাট তুমি একটা বই দাগায় নিয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন রিডিং পড়া শুরু করো সত্য কথা বলতে গেলে তুমি বাইরে যদি তুমি রিডিং না পড়ো তাই পারবা না এবং এই সমস্যাটা দূর করার জন্যই মোটামুটি আর মাত্র দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে মানে মানে জানুয়ারি ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমাদের বাজারে চলে আসতেছে কিউ এনএ বায়োলজি এম সিকিউ সাজেশন যে আমরা বায়োলজি গোটা বই না পড়েও জাস্ট একটা সাজেশন করে কীভাবে এম সিকিউ কমন করতে পারি সেটার জন্য আমি হলো এই বইটা মোটামুটি লিখছি আমি আর একজন ডাক্তার রাশেদ ভ
টেস্ট পেপার না পড়ে তুমি সেই মেডিসিন নেবা মেডিসিন নিয়ে প্রথম পনেরোটা কোয়েশ্চেন করে পড়বা আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ প্রথম পাঁচটা কোয়েশ্চেনের পরে তুমি নতুন কোনো কোয়েশ্চেন পাবা না যেমন প্রজনন উদ্ভিদের প্রজনন চ্যাপ্টারটা থেকে ঘুরলটা তুমি ওই কৃত্রিম সংক্রমণের পদ্ধতি এবং এটার গুরুত্বই পাবা তুমি যে জীব প্রযুক্তি পড়ো ওই ইনসুলিন বানানোর পদ্ধতি তার প্রতিতে টিসু কালচার পদ্ধতি এই দুইটাই বারবার আছে যদি তুমি কোষীয় ও কোষের অঙ্গাণুগুলা পড়ো ওই ঘুরলটে হয় মাইটোকন্ড্রিয়া না হয় ক্লোরপাস না হয় ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশনের গুরুত্ব বা পদ্ধতি ডিএনএর গঠন এই টাইপের কিছু কোশ্চেনই বারবার আসে সো আমাদের হালকেস্টাইন একাডেমিক অ্যান্ড কনসালটেন্সি সেন্টারে আমরা এরকম কোশ্চেনগুলো ডিরেক্টলি উত্তর সহ দিয়ে দিচ্ছি বাট যাদের কাছে এটা নাই যারা পড়তে পারতেছো না তারা যেটা করবা সেটা হলো যে টেস্ট পেপারের প্রথম পনেরোটা কোশ্চেনের মধ্যে মৌলিক কোশ্চেনগুলো দেখাবো তার মানে তুমি যদি নিউক্লিয়াসের গঠন একবার পাইছো একবার স্টার দিয়ে আর ওটা পড়বা না যদি চাও ওইটা ওই নিউক্লিয়াসের গঠনটা তুমি বইয়ের মধ্যে তোমার বইয়ে দেখায় নিয়ে পড়তে পারো আমার বইয়ের মধ্যে এরকম করে সৃজনশীল দেখায় দেখায় আমি বই এতই দেখাইছিলাম যে আমাকে অ্যাডমিশন টাইমে আসে আরও দুইটা বই কিনতে হয়েছে কারণ আমি বই এতই দেখাইছি যে পড়ার মতন আমি দেখায় রাখছিলাম যে এই সৃজনশীলগুলো আসে সো টেস্ট পেপার থেকে প্রথম পনেরোটা কোয়েশ্চেন করে আমরা ফলো করব বাকি চ্যাপ্টারগুলোর জন্য এখন কিছু স্পেশাল টিপস দেয় যে বায়োলজি ফার্স্ট পার্টে তুমি কিভাবে বেশি মার্ক পাইতে পারো ফোকাস অন চিত্র বায়োলজি টিচারদের একটা কমন মেন্টালিটি এবং কমন দুর্বলতা হলো চিত্র তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে যদি বলেই দেয় যে কোষি অঙ্গাণু আর্ট করো সেটা তুমি করলাম বাট ধরো তোমার ডিএনএর গঠন আমি চাইলাম তুমি বর্ণনা লিখে দিলে এবং আরেকটা ছেলে ডিএনএর গঠনের বর্ণনাও লিখছে প্লাস একটা কোনো মতন হ্যান ত্যান করে একটা ছবি আর্ট করে দিছে মার্ক মাই ওয়ার্স টিচারের ওইখানে হয়তো বা তুমি গঠন লিখছো খুব ভালো মতো দুইজনই ওই মার্ক পয়েন্টটাতে তিন পাই না বাট পরবর্তী যে প্রশ্নটা ও খারাপ লিখছে তুমিও খারাপ লিখছো বাট ওকে টিচার ওখানে বেশি দিবে কারণ টিচারের প্রথমেই খাতাটা নিয়ে একটা আইডিয়া হয়েছে যে সে তোমার চেয়ে ভালো লিখছে সে চিত্র ভালো আর্ট করতে পারে সো চিত্র আর্ট করা শিখো এবং প্রশ্নের মধ্যে যদি নাও চায় ধরো মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন দিয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়ার গুরুত্ব দিয়েছে তুমি মাইটোকন্ড্রিয়ার একটা চিত্র দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ধরো কৃত্রিম হাইব্রিডেশন চাইছে ধরো তোমার জীব প্রযুক্তি চাইছে যে কীভাবে ইনসুলিন বানাবা ইনসুলিন বানানোর যে চক্রটা দেওয়া আছে না কোনো মতন মিডিয়াম মানে খুব সুন্দর যে হতে হবে তা না মিডিয়াম করে আর্ট করে তুমি খাতার মধ্যে দিয়ে দিলা এটা তোমাকে বাকি দশজনের চা আলাদা করবে এবং টিচার তোমার প্রতি একটা সুদৃষ্টি থাকবে দুই নম্বর কথা হলো সাইজ বড় মনে রাখবা সাইজ ডাজ ম্যাটার বাংলা আইসিটি অ্যান্ড বায়োলজিতে সাইজ ম্যাটার করে সো তুমি যদি বড় না করে প্রশ্ন না লেখো যেমন চার মার্কের কোশ্চেন আসছে পার্থক্য লিখতে বলছে তুমি মাত্র চারটা পয়েন্ট লিখছো চাশমি অন্ধের তুমি দুই মার্কের বেশি এক মার্কও পাবো না চার মার্কের জন্য আমরা নর্মালি বারোটা ষোলোটা করে পয়েন্ট লিখতাম সো অ্যাটলিস্ট চার মার্কের জন্য আটটা পয়েন্ট লেখা আসা দরকার যাদের টিচারের মাথায় থাকে যে দুইটা পয়েন্টের জন্য ছেলেটাকে এক মার্ক দেওয়া যায় গ নাম্বারগুলো মিনিমাম দেড় পিসটা এবং ঘ নাম্বারগুলো দুই পিসটা করে লেখার চেষ্টা করবো কারণ এখানে বাংলার মতো সাতটা সৃজনশীল না যে পাঁচটা সৃজনশীল ঠিক আছে তিন নাম্বার কথা হলো পয়েন্ট করে লেখা ধরো তোমাকে আমি ডিএনএর গঠন লিখছি তুমি গড়া নিয়ে যদি টেস্ট পেপারে দেখো ওরা বর্ণনামূলক আকারে লিখছে কেন লিখছে কারণ বর্ণনামূলক আকারে লিখলে টেস্ট পেপারে জায়গা কম লাগবে পৃষ্ঠা কম লাগবে ওদের ছাপাইতে খরচ কম পড়বে তোমার এখানে পৃষ্ঠা কমানোর ব্যাপার না ছাপানোর কোনো কম না ডিএনএর গঠন আসলে পয়েন্ট করে লিখলা ধরো পার্থক্য আসছে পার্থক্য তুমি কি জাস্ট নর্মালি বর্ণনা আকারে লিখবে কখনোই না তুমি পার্থক্যটা দুটা ছক করবা ছক করে জায়গা খাবা ছকের মধ্যে সুন্দর করে লিখবা ধরো তোমাকে আমি বললাম যে তুমি প্যাকেটিনের গুরুত্ব রাখো এটাও কিন্তু বর্ণনা করে লিখবা না এভ্রিথিং শুধু পয়েন্টেড পয়েন্ট বেশি হবে এবং তোমার যত মার্কের কোয়েশ্চেন ধরো বল নাম্বার তিন মার্কের কোয়েশ্চেন তুমি এখানে দশটা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম টিচারের হাত কাঁপবে যে দুই দিব না দশটা পয়েন্ট দিছে তো তিন দেওয়া যায় সো পয়েন্টিং এর উপর ফোকাস দাও পয়েন্ট করে করে রাখো ঠিক আছে আর সাইজ বড় করে রাখো এই তিনটা পয়েন্ট মনে রাখলে আমার মনে হয় বায়োলজিতে একটা ভালো নাম্বার পাওয়া যায় আর বায়োলজি ফার্স্ট পার্ট নিয়ে আর কি আলাদা করে বলার কিছু আছে আমার মনে হয় নাই এখন কথা হলো রাইটার সিলেকশনে অনেকে আবার একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার বলতে আসে এই যে উপরে লেখা আছে উদাহরণ হ্যাঁ বায়োলজি ফার্স্ট পার্টে আসলে একটা খুব আতঙ্ক কাজ করে যে ভাইয়া এত উদাহরণ শৈবাল ছত্রাকের কোটি কোটি উদাহরণ অনুজীবের হাজার উদাহরণ যে এইটার আবরণ আছে আবরণ নাই এই শৈবাল হলো এটা হলো ডায়াটম শৈবাল এটা জুয়সপোরের উদাহরণ এটা চলনশীলের উদাহরণ এই অমরা বিন্যাসের এই উদাহরণ ওই অমরা বিন্যাসের এত উদাহরণ আমি একটা তোমাকে কথা বলি শুনো যদি আমরা পঁচিশটা এম সিকিউর মধ্যে আমাকে যদি বলো যে ভাইয়া একদম খুব বাজে কোয়েশ্চেন হয়েছে উদাহরণ থেকে
ये कोटी कोटी शैवाल उदाहरण कोटी कोटी शैवाल सैंटिफिक नाम कोटी कोटी अनुजीवर उदाहरण यत पढ़ार दरकार आई बोलो उदाहरण नहीं एत पागल हार दरकार नहीं उदाहरण आप निजे पढ़ी नहीं सब चे सत्य कथा उदाहरण कौन पढ़ने मैं थकबेना तब उदाहरण कुलगुल्ला पढ़ब कुलगुल्ला पढ़ब ना एक जी कष्ट टेस्ट पेपारे एम सिक्यू कोश्चनगू देखो कैक दिन पर जो किए बोलो एम सिक्यू सजेशन चले आस वगूलते क्योंकि खूब सुंदर मत उल्लेख कर देव आज है तुम्हारे कौन उदाहरणगूल पढ़ते हैं तुम्हें टेस्ट पेपर एनालिसिस करो तुम्हें सुंदर मत देखते ही पाबा जे तुम्हार कोश्चनगूल उदाहरणगू आज जमन जो नग्न बीजे आवृत्त बीजे थे कौन उदाहरण सब चेहरे बेसि इम्पर्टेंट हमें बो अमरा बन्यास खूब इम्पर्टेंट ये अमरा बन्यास प्रतिबाद कोश्चन थे सो अमरा बन्यास मुक्त मुखस्त करा जाए क्यों पता कम पीटीओलेट ना कि सेसाइल बिंदुजुक्त ना कि बिंदु विहीन एग्ला क्योंकि कोश्चन आसे ना एगोलो क्यों बोलते कारण अभी टेस्ट पेपर एनालिसिस करी विगत पाँच दस बस कोश्चन देखी अभी बेस किस कलेज कोश्चन देखी ये देखे हमारे मन से टीचार यहां कोश्चन करें सो उदाहरण दिए पागल हार दरकार नहीं सो आशा करी आप बोलजी फार्स पार्टर डिटेल्स आलोचना बुझी और सकल जो शुभकामना